ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് ഹൗസ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോസേജ് കറീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം സോസേജാണ് ഞാൻ സോസേജ് നല്ല ചെറുതായിട്ടാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ വേപ്പിലയാണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേപ്പിലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡിൻ്റെ പൗഡറും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സവാള കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടിയും ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വയൻ്റ് കിട്ടണം നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സോസേജ് പൊരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിനകത്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉള്ളി വയറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതവിടെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഇടാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് നല്ല മുളക് പൊടി എരിവുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇടണമെന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളിനി പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള ഒരു കറിയായിരിക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് ഇട്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളത് ഭയങ്കര എരിവൊന്നുമല്ല എന്നാലും എരിവുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇനി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം
ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി അര ഗ്ലാസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക ഓൾറെഡി വെന്ത സാധനമാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ആ മസാലയൊക്കെ സോസേജിനകത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അതിന് ശേഷം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തണുത്ത വെള്ളം തീരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കറിയുടെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കറിയിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കറിയിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചത് എനിക്കത് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇത് വേപ്പിലിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കറി തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആട്ടി പൊളി ആയിട്ടുള്ള സോസേജ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബ ബായ്